guys, and welcome back to my channel. And ngayon, i-unbox na natin itong tenda na order natin sa Shopee. AC23. Ito yung, I believe, hindi lang available sa China. Alam ko, globally or sa Philippines available. I'm not sure kung anong shop. Pero kasi yung AC11 na tinas natin before, it's intended for China, pero nakakabit tayo online. Which is, napaka-good niya. Yung pipe antenna siya, and... Maganda yung performance. Hanggang ngayon, nag-work pa siya after 2 or 3 months. It's still working. So ngayon, ito, package natin galing Shopee! And matagal na ito na sa akin. Mga more than a month na. Eh. Hindi ko nga lang na nagagawa ng video. Pero ito, open natin siya. The search for the good wife ay kasi na yun. Wow! Nakalimutan ko sabihin, 7 5 dbi antenna ata ito. Uh, 5 dbi ba? Hindi, hindi ko mabasa kasi Chinese siya. Pero alam ko, available ito hindi lang sa China. And yun, AC2100, yung pinaka manuig na pwede mo match sa kanya. 2100 mbps. Pero hindi yun dedicated for 2.4 or 5 GHz. So ano ba yung laman ng box niya? Yan, Chinese... English ba? Wala. Yun. Chinese manual ulit. Pero yung AC11 before, kahit ano siya, Chinese manual, may English interface siya. And ito na yung... Wow. Halos magkasing laki lang sila nung AC11. Pero ito, good pa rin naman siya. Ito antena siya. Mas marami siya antena. Actually, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 antenna. Mas marami siya ng dalawa. So, yun. Uh, ang presyo niya, less than 2,000 nata. Nasa 2,000 or something. Mura pa rin siya in compare sa ibang brand na tulad ng Asus or Linksys or uh, ano pa bang maganda? Ay, hindi na kasi naisip na maganda talaga. <laughs> yun. Then, ano ba kasama? Merong network cable. At the same time, yung power adapter niya. Yung power adapter niya, yun. Two, uh, 100 to 240 volts pwede siya. So, kahit sa advent siya, kahit sa US, na alam ko 100 to more sa Singapore. Hindi ko alam kung saan. Pero, working siya dapat dito sa Pilipinas and wala dapat tayo issue. Yun. Uh, ito yung laman lang niya, napaka-simple. And, before tayong mag-continue sa testing, sa actual testing, marami ako natanggap na feedback na regarding dun sa AC11 or other Wi-Fi router na nangihingi ng tulong. So, basically, paano ba to? Kaya tayo bumibili ng additional Wi-Fi router is yung binibigay na modem uh, router ng provider natin tulad ng uh, Converge, PLDT, Globe, Sun, or kung ano pa is yung router nila, yung Wi-Fi router nila hindi niya na-achieve yung in-expect natin sa kanya na uh, yung range na halimbawa sa first up and down yung bahay mo gusto mo umabot sa taas, minsan hindi umabot kasi mahina yung uh, Wi-Fi coverage nung binigay sa atin na router. So, yung reason kaya tayo bumibili ng additional router is para ma-extend yung range niya. Hindi lang extend expand or, or extend siguro na kahit nasa ano siya, mas malayo yung coverage siya compared dun sa initial modem router na binigay ni provider. So, yun. Ano pa ba yung mga question? Nagtatanong pa sila, uh, wait, hindi lista Hindi siya mag-work alone na kapag bumili tayo nito, makapag-internet na tayo. Yun. I-coconnect mo siya doon sa existing modem router mo na binigay ng provider. Tapos, ano pa ba yung ibang question? Yung number of connection, hindi ko siya na-achieve kasi para ma-achieve ko yun, at least, I should have at least 30 or 30 to 50 units para malaman kung kaya ba niya. Kasi 10 na to, kaya ay lang yung na-expect ko sa kanya, 30 to 50 Hindi ko alam mo abot. Pero yung last time kasi, yung AC11, na-test natin siya. Capable siya up to 25 devices. Walang issue, walang connection, walang drop connection, or walang putol. Good siya. So, assuming na mas maganda to, mas higher version to, dapat mas ma-accommodate niya yung mga connection. Pero kung gagamitin siya sa piece of Wi-Fi, why not? Pwede rin. Sana mas malakas, depende sa testing natin. And yun. Uh, ano pa ba yung mga question? Yun. Yung smart... Uh, Wi-Fi nyo, yung prepaid, yung may SIM card. As, pwede nyo siya i-connect dito para ma-extend yung range nyo. As long as yung uh, 
pinaka device niya, hindi ko alam kasi smart broadband ang tawag doon before, yung or oblong or oval na walang LAN port. Pero kasi yung ibang uh, prepaid or postpaid na with SIM card, meron silang modern na talaga pero doon nakasaksak yung SIM card. As long as yung modern na binigay sa inyo na uh, prepaid or postpaid, as long as meron siyang LAN port na working, pwede kayo yung i-connect dito. Pwede nyo siya i-connect dito or any other Wi-Fi router na available na gusto nyo bilhin or i-testing. Kaya tayo bumili nito, cheaper siya compare sa ASUS. Pero, yun, yung isang question is, tinanong ako before, is AC11 ba? Anong mas prefer mo? Yung AC11 or yung RT1200G ko na ASUS? So far, kaya i-accommodate ni AC11 kung ano yung nagagawa ng RT1200G uh, nung ASUS ko. Yun lang, hindi ko binitawan yung RT1200G uh, kasi gamit ko siya dito sa bahay and yung tenda binigay ko kina daddy sa kabilang bahay para inyong magamit nila which is si sister happy naman siya dun sa connection kasi before yung mahabang antena ng TP-Link nakalimutan ko nung model dalawang antena sobrang dissatisfied siya ron so nung pinalitan natin abot na hanggang sa second floor sa kwarto niya walang problema so ngayon ano pa ba hmm, number of connections standalone hindi siya mag-work standalone yun kapag bumili kayo nito kung ano, meron naman ako yung procedure kung ano yung video na paano i-configure yung mga binibili natin. Lahat yun, as is yun, same. So yun, uh, basically, LAN port nung modem nyo, connect nyo lang yung LAN cable, papunta sa one connection nito. Sa one connection ng mga bibili yung wifi router. Regardless kung anong brand. Yun. Tapos, yun. Ipapakita ko rin pala sa inyo kung Uh, gano kakapal yung wall sa bahay para masabi natin na tumatago siya talaga sa wall penetrating siya na maganda yung signal and coverage and reliable pa rin yung connection natin so yan see you guys guys pakita ko lang sa inyo ito yung mga wall ganito kakapal yung wall solid wall yan concrete wall yan ayan isang dangkal siya so yan makikita nyo ganyan kakapal yung wall at kapag gumakit tayo sa roof deck, solid concrete yan. At testing natin siya dito. Bukod dun sa baseline niya, testing din natin siya dito sa sa roof deck yan. Nakaseta may swimming pool. Pero testing natin siya dyan. Yung Asus natin, abot siya hanggang dun. Pati sa kwarto, abot siya. Wala tayong problema. And, yan. Ganyan kapal yung wall. And, <laughs> yung Asus RT1 uh, 1200G nakabit siya sa gitna ng bahay para isang router lang coverage niya na buong bahay And, yan, sa baba, aabotin siya testing natin, so yung una testing natin is yung base, tapos second testing is yung sa group deck, third testing is yung sa uh, ground floor and lastly testing natin dito sa bedroom namin. Yan. Makita nyo naman yung wall. Yan. Makapal yung wall. Yan. Makapal din yung pinto ah. Solid yan. So, malalaman natin talaga kung wall penetrating siya. And testing tayo. Oh, okay. And makikita nyo connected tayo sa tenda AC2300 which is ito yung 2.4 gig lang ang testing natin kasi ang hinahabol natin pa rin yung range so yan din so baseline testing sinabi ko nung una nasa harap ko lang yung router meron ako 75 mbps na converge yan then then in yun unang testing. So, i-try ulit natin, i-run ulit natin para to be accurate. Okay. 
So, yun yung first testing natin. So, akit naman tayo sa taas. So, two testing every location. So, tapos na tayo dyan sa baseline testing. Kung nasan tayo sa harap nung router, umakit tayo ngayon dito sa taas. Nakita nyo naman kung gano'ng kakapal yung ano kanina. And, nandun tayo sa part na may swimming pool. And, ito, nasa part tayo na may swimming pool. And, let's see kung connected pa rin ba tayo sa yan, sa Wi-Fi AC 2300. And, testing ulit tayo. Yan. Habang lumalayo, nababawasan yung ano. Kahit yung connect, yung signal strength natin, nakikita naman natin, mataas pa rin. Ay, bumaba yung ating upload speed. Or... <laughs> So, yun. Medyo mababa yung upload speed, pero yung download speed, okay pa rin. Mataas pa rin yung upload na yan. Isa pa. Yan. Baka may gumagamit na ng internet. Kaya, medyo bumabagal na siya. And yun yung second location natin. Yung second area natin. And now, bababa tayo. Tapos, sabi ko ang bababa tayo sa ground floor. Advice ko lang kayo na. Ang kukunin natin lagi yung higher na resort na ibinibigay nila for the two tests. Kung halimbawa, mataas yung uh, upload, yung mataas na upload ang kukunin natin for comparison sa previous testing natin. And yung download ko yung mataas dun sa dalawang run, ay yung kukunin pa rin natin. So, and yan, guys. Aha. Then, check natin. AC2300 pa rin. Nandito na tayo sa ground floor. And, testing ulit. For the third test. Wow! Oh. Wow, wow. Ah, hindi. Kasi, mm, dito sa baba, mm, mas malapit siya ng konti compare sa ano. And another test. Wow, oh, parang wala nagbago ah. And yan yung testing natin. And punta naman tayo ngayon sa kwarto. Last testing. And sa room na tayo and testing tayo. Yun. 
stop na natin ang ating And yun guys, ito yung result ng mga na testing natin before na router And makita nyo so far, lahat na beat nung AC23 Except dun sa baseline testing I'm not sure kung bakit naging ganito yung result Pero usually uh, plus 20 minus 20% for the actual ano tayo actual internet speed so pwedeng uh, during that time na nagtatest tayo may ibang gumagamit sa bahay kasi hindi naman sarili ko lang yung internet ginagamit ni misis ni baby at saka yung uh, close friend namin sa kabilang bahay yun gamit namin kaya may sharing pero kung makikita nyo technically nabit niya halos lahat in terms of uh, download and upload speed pero sa tingin ko naman ito napaka minimal 75 mbps yung converge namin and so far panalo pa rin talaga yung AC2300 so yan maganda siya and mm, ano pa bang masasabi ko hi guys and yun ah ito yung result as in maganda siya maganda siya maganda siya maganda siya maganda siya Not sure lang kung papalitan ko ba yung Asus ko na RT1200G for the longest time running siya and reliable pa naman siya and nabot naman siya sa buong bahay and wala akong issue pero baka pagpalitan ko nito I'm not sure kung bakit ako papalit pero kasi yung signal coverage niya malamang hindi ko na testing sa labas pero mas malayo ang malaabot nito kasi base pa lang dun sa result na pinakita ko sa inyo mas maganda pa rin internet connection yun, two things to clarify guys kaya ang tinatest nyo po is internet speed nakikita nyo naman yung variation nya pag lumilipat ako nag iba yung signal strength nya nag iba yung, ah hindi signal strength bukod sa signal strength yung babago yung internet connection ah, ano talaga nya bandwidth, bumababa tumataas so yun yung result so kasi uh, kung makikita, mapapansin nyo 2100 to uh, ano pa yung nakasunod sa 2100 nya Uh, <laughs> yan, walang nakasulat na isa exact specification Pero usually hati yon For uh, 2.4 and 5 gigahertz Kung ano yung uh, Usually 300 Mbps for uh, the 2.4 And the remaining is for the 5 gigahertz Kaya lang yon Hindi natin talaga tinatest yung actual throughput nun Kasi ginagamit naman natin internet Saan ba natin magagamit yung mga 2100 na yan Yung mga reliable speed talaga na Gigabit, in, uh, gigabit network connection which is usually kapag may network ka sa bahay na may uh, data center ka or may server ka na nag stream sa computer mo or sa TV and everything doon mo talaga makiki makikita yung capability ng wireless router mo na 2100 or 60 plus 100 or anything like that yun, maganda siya in a sense na mas mabilis lahat ng internet connected devices mo sa bahay pero for our testing pinapakita lang natin kung Rela gano'n siya ka-reliable when it comes to internet connection pa rin. Yun. Yung range niya and internet connection na primary concern natin doon. So, hindi natin tinatest yung transfer from 1TB uh, na 1GB na uh, movie to another computer sa bahay. I I'm sure mabilis yun, pero hindi nyo concern natin. Internet tayo. And ano pa ba? So, siya. Satisfied ako and yung mga common question ng mga tao, um, Pwede siyang access point. So, kung pwede siyang access point, pwede rin siyang repeater. I believe so. Kasi may WPS siya. Nakita ko sa cheat sheet niya sa uh, manual. Nakapag-download ako ng manual. Ang weird thing dun is English yung manual. Pero, sa to say guys, yung web interface niya is just Chinese. And wala tayong option para mag English siya sa web interface. Pero kung gusto mo siya, at nakita mo naman yung performance wise, yung application na Tenda, it's English. So, makukonfigure mo siya using yung application ng Tenda. Kaya lang, not all the features siguro na nasa web interface makukuha mo dun sa application sa uh, mobile phone or sa Google Play Store. Yan. Pero yun, uh, ano ba yung mga common na kailangan natin dun? Yung uh, bandwidth limiter, makikita mo rin dun sa, ano, sa application, bandwidth limiter, bandwidth limiter, guest network, pwede kang magtayo ng panibagong guest network for 2.4 and 5 gigahertz simultaneously. At the same time, yung primary network mo. Um, Bandit limiter, tapos scheduler na kung kailan lang pwede ma-access, meron din nun. Pati dun sa uh, guest network mo, pwede mo rin i-limit yung uh, Mbps nila yung 
bandwidth nila allocation. So, yun yung mga basic things na pwede mong gawin dito. Tapos, uh, blocking din kung ano oras sila pwede mag internet. Kung may kami nakakonek, hindi natin gilala na weird kung bakit or na-share yung password, pwede mo siya i-block. Tapos, may mga whitelisting and blacklisting din siya, which is kung blacklisting, ano yung mga bawal, kung whitelisting, ito lang yung mga So, marami siyang features na pwede mo i-explore. Pero, bottom line, sa halagang 1,956, 2,000 pesos. Sulit siya. Sobrang sulit siya compared dun sa Asus ko na nakuha na yun, nasa 4,000 to 5,000 siya. Pero, ikip ko pa rin siya, Asus pa rin siya. And next time, magtatas ako ng Asus para naman sa may mga budget na kaya. Kasi, for me, hindi siya dinidiscriminate ko dahil China to. Good router siya at the same time, budget friendly siya. Sa halagang 2,000. Ito yung Asus ko, nasa 4,000 something. Pero same lang na capability. Yun lang, reliable kasi for the brand, Asus, it's a US or hindi siya China brand. Pero usually, asamba lang sa China, pero Asus pa rin yun. So, ang dami ko sinabi. Pero, guys, I recommend this one. Hindi ko lang alam pala kung gano'n is siya itatagal. Pero yung AC11 na pinakita ko or nireview natin before, so far good din siya. Yun, katumbas ng yung AC uh, 1200G ng Asus ko. For 3 months or more na ata, it's still working 24 by 7 Nasa bahay ni na mamit daddy yun. Ito, ititesting ko pa rin. Iita 24 by 7 ko and I'll try to share it to uh, sa apartment kasi quarantine ngayon. Makawala sila internet. Kailangan nila. Kumawa naman. So, try natin to. Ano pa ba yung mga concern? Basta pag may question kayo, nag-reply naman ako as much as I can dun sa comment section below. And kung makatulong man ko, ano yung kaya ko itulong. Kung hanggang sa kaya ko sagutin. Uh, IT ako pero hindi ako CCNA or CCNP. Pero kahit pa paano may alam ko sa network. So guys, if you have other questions or suggestions, just post it below. Maraming mga suggestion may hindi ko pa sorry. Pero gagawin ko yun. Tapos, guys, don't forget to hit the like button, subscribe, comment, and please share it with your friends para maraming mga subscribers. At the same time, makagawa ko maraming videos. Thank you guys. Have a great day. Bye-bye.